Mijn treedt deze maand op als gastheer voor de 14e vergadering van het Technisch Adviescomité TEC van de Caribbean Disaster Emergency Management Agency, SEDIMA. Deze vergadering vindt plaats van 17 tot en met 21 april met een deelname van 26 landen. Zowel het Directoraat Nationale Veiligheid als het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing zal hierbij betrokken zijn. En CCR-coördinator Jerry Sleengaard vertelt meer hierover. De rol van NCCR is uh, dat NCCR de focal point is, de vertegenwoordiger is van Suriname binnen Sedima. Dus dat is de uh, Caribbean Disaster Emergency Management Agency. En uh, dit jaar, of in het jaar 2022, is Suriname voorzitter geweest van de Technical Advisory Committee van Sedima. Dat is een orgaan van Sedima. En de voorzitter is, uh, daar ben ik geweest, dus uh, wij hebben het voorrecht gehad om als voorzitter te mogen optreden van dit orgaan. Het is een technisch adviesorgaan. Uh, Sadima is eigenlijk een uh, rampenorganisatie, een overkoepelende rampenorganisatie van het Caribisch gebied. En uh, binnen CARICOM, uh, <coughs> zoals we hoe waarschijnlijk weten, is CARICOM worden de landen van CARICOM vaak geteisterd door vooral natuurrampen, hurricanes, uh, overstromingen, etc. En in dat kader hebben dus toen uh, de diverse Caribische landen, Caribische staten, een organisatie gemaakt die ervoor moet zorgen dat een responscapaciteit, dus een, een, een reactiecapaciteit, kan worden gegeven. En het gaat in deze om hele, vaak genoeg hele kleine eilanden die als ze door een hurricane getroffen worden, bijna worden wegge weggevaagd van de aardbodem. Dus in dat kader is, zijn de diverse landen bij elkaar gekomen en hebben gezegd, oké, okay, dan gaan we nu een organisatie maken, zodat we elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Dat is dus eigenlijk de rol van CARICOM in het geheel. En in Suriname, Suriname is de, in 1992 daartoe getreden als uh, lidland, als lidorganisatie, als lidland van de organisatie. En uh, tegen die achtergrond uh, moet Suriname natuurlijk ook een aantal zaken, uh, in een aantal zaken participeren, wat uh, CARICOM betreft, wat uh, SEDIMA betreft. En uh, een van deze zaken is dus uh, de Technical Advisory Committee. Daarnaast is er nog een orgaan en dat is dus de council meeting, dus, dus de, de meeting van councils, de council of ministers. En dat zijn dus de ministers die in hun portefeuille hebben uh, de disaster management, de rampenorganisatie van hun land. Dus de, de diverse ministers van de diverse eilanden en landen uh, die in hun portefeuille disaster management hebben, die zitten in de council van, van Sedima. En die council is eigenlijk het hoogste orgaan binnen Sedima zelf. En dan heb je dus het derde is de, de coordinating unit, dat is de CU. Dat is eigenlijk uh, de day-to-day -day op dagbasis zijn zij bezig de Sedima te runnen. En zij krijgen dus de directieven van de Technical Advisory Committee. Dat wordt dan... Uh, Approved. Uh, sorry dat ik zoveel Engelse woorden erin gooi, maar het, is, uh, het wordt approved door de Council of Ministers en dan wordt het uitgevoerd door de CEO. We hebben een hele goede uh, en intensieve samenwerking met elkaar. Uh, en het cuts both way. Soms uh, worden wij gevraagd om ondersteuning te geven. En deze, oproepen, de, deze ondersteuning wordt gegeven nadat er een oproep is gekomen vanuit de Meestal de Heads of States vergaderingen van, uh, van CARICOM. Uh, en dan wordt er dus uh, vaak genoeg door de president van Suriname de opdracht gegeven aan NCCR om ervoor te zorgen dat er ondersteuning kan gaan naar het land dat getroffen is. Of uh, soms, en dat hebben we in de afgelopen, het afgelopen jaar hebben wij dat gehad, waarbij de Suriname in problemen was met de overstromingen. En waarbij dus uh, ondersteuning is gevraagd aan Sedima en aan CARICOM om te ondersteunen. En uh, Sedima heeft dan de coördinatie gehad van het, de ondersteuning aan Suriname op basis van datgene wat wij hebben aangevraagd. Dus daarom zei ik het cuts both ways. En uh, dus de samenwerking is naast de, het 
helpen, het ondersteunen van elkaar op het gebied van disaster management. Uh, worden er ook trainingen gegeven. Wij hebben vorige week in Suriname een training afgesloten. Dat is een logistical training die ook verzorgd is door Sedima aan, aan Suriname. En wij hebben, uh, wat dat betreft, gaan wij, uh, zijn we in het proces om een nationaal logistiek systeem te maken. Want we hebben dus geen nationaal logistiek systeem. Maar dus uh, met deze training en met de ondersteuning van Sedima zijn we bezig een nationaal logistiek systeem op te zetten. Dus dat is ook een van de andere uh, zaken die we, waarmee wij met uh, Sedima heel erg nauw contact hebben. Zo kan ik een aantal andere opnoemen, maar het is dus vrij vlot en vrij goed contact met Sedima.